Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Odin Uraimwa y hoy les voy a realizar un maquillaje con puro maquillaje social, pero de acuerdo a la temática de Halloween. Primeramente hay que preparar la piel perfectamente y para eso me voy a ayudar del controlador de pH de la línea Skincare junto con el Primer Skin Ready Set. Aplicamos corrector para poder cubrir todas las imperfecciones y de una vez vamos a ir elevando zonas para dar un efecto de cráneo. Fundimos las bases eh, de una de alta cobertura y una de cobertura súper bajita para que demos una terminación media y un aspecto muy natural. Sellamos con el polvo eh, el 200, que este es un polvo que me gusta mucho porque tiene este fondo amarillo ideal para toda la gente latina. El anti-shine nos va a ayudar a sellar perfectamente el contorno de ojos o esas zonas que sabes que te van a brillar y que vas a botar el maquillaje, pues bueno, olvídate con este polvo, lo resolviste. Para hacer el efecto del contorno, lo vamos a hacer ya un poquito exagerado a lo común porque vamos a dar este aspecto cadavérico y me voy a ayudar de la paleta Sand Dust Rose para dar un aspecto súper súper lindo y ese aspecto de profundidad con estas dos sombras que les acabo de mostrar. Y para poder intensificar un poquito más el contour, me voy a apoyar ahora de la paleta Sand Dust. En ojos. En ojos voy a utilizar el Infinity Liner 704 porque es un delineador a prueba de agua y eso me va a garantizar mayor duración. No olvides intensificar en la línea de agua y para eso voy a ayudarme con este lápiz delineador para ojos que tiene un negro intenso y súper duradero. Lo sellamos con sombra negra, siempre recuerda sellar tus productos en crema con algo de polvo, en este caso delineador en crema con sombra en polvo. Terminamos el halo de color con la paleta Sandals Rose, la parte externa de todo el contorno del ojo. Otro de los productos de la nueva línea de Gok Makeup que me encantó fue el pigmento número 57, este lo vamos a utilizar en el área del lagrimal. Para darle el toque final vamos a utilizar el famoso Line Me de Gok Makeup para dar un trazo perfecto y un delineado espectacular. Es momento de las pestañas, sin pestañas no hay paraíso, o sea sin pestañas no hay buen maquillaje. Y para eso voy a utilizar las pestañas de Gok Makeup número 47. Ahora vamos a darle un giro completamente a este maquillaje porque está quedando muy social. Vamos a meterle un aspecto más de Halloween, algo más brilloso, más impactador. Y para eso voy a utilizar el pigmento número 711 mezclado con un gel para cejas. Definimos la ceja perfecta, así como tú la quieras. Y listo, terminamos la parte de los ojos. Ahora vamos a definir los labios con un tono nude, este es el ideal, es el GLS19. Para dar un aspecto más de Halloween, ahora vamos a trazar la parte de los dientes con un lápiz blanco de Gok Makeup y vas a hacerlo de forma no tan perfecta, no te preocupes que esté perfecto este trazo ya que es un maquillaje de fantasía, un poquito más temático, más de Halloween. No te preocupes, tiene que dar miedo. Terminamos de definir la parte de los dientes con el Line Me.
sombreamos con la paleta Sand Dust todo el contorno de los dientes. Y para finalizar, damos un toque luminoso en cada diente para dar un efecto 3D. Y listo, hemos terminado. Y bueno, así queda el look. Espero les haya gustado y que hayan aprendido un poquito para que ustedes puedan aplicar estas sencillas técnicas con maquillaje meramente social. Bueno, lo único que le agregamos fue el detalle de los glitters. Conozcan esta nueva línea de Gog Makeup que está increíble, a mí me fascina y pues bueno, es una muy buena opción para sus maquillajes para Halloween. Agradezco mucho la invitación a Gog Makeup, eh, espero nos sigamos viendo pronto y bueno, ustedes síganos en nuestras redes sociales Gog Makeup Oficial y Odin Uraimwa. Muchas gracias y hasta pronto.